कुछ पता चला उपना कि सदानंद का बछड़ा कहाँ है नहीं नंदराज गोकुल में चोरी की शंका से भी मन व्यथित हो रहा है उपना किसी को चोरी करनी पड़े ऐसी क्या फिक्ता आ गई है गोकुल में ये सब यहाँ क्यों है पता लगा मैं देखता हूँ नंदराज कहिए कैसे आना हुआ नंदराज समस्या गंभीर है इन सभी ग्वालों की गायक हो गई है क्या पहले सदानंद और अब ये सब पता लगाओ उपनंद कि गोकुल में ये दुष्कर्म कौन कर सकता है जी नंदराज जाओ गौ तो संसार में सबसे पूज्य है उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए हाँ रुकमन गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था और उसे दंड तो मिलना ही था उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला ले परंतु सत्य तो ये है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में किंतु माधव वो दुष्ट तो अत्याधिक भव्य और बलशाली दैत्य था आपको उसके समक्ष सैनिक भी भय नहीं लगा माधव मुझे त्रिनावट का संदेश मिल गया उसने वो दुष्टता की थी कि मैं अब और नहीं रुक सकता था किंतु माता मुझे कहीं बाहर जाने देती ही नहीं थी मैं मुझे नहीं जा सकता तुम मुझे खेलने भी नहीं जाने दोगे नहीं 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 तो सौ बार भी मुझसे पूछ लेना काना तो भी मेरे मुंह से हा नहीं निकलने वाला समझा तू तो? लल्ला तू तो देख रहा है ना एक के पश्चात एक दैत्यों का आक्रमण हो रहा है ऊपर से आजकल गोकुल वासियों की गाय भी चोरी हो रही है देख काना गोकुल पर गहन संकट है मैं तुझे बाहर नहीं जाने दे सकती तो मैं गया था कि, कि कोई मुझे उठा ले जाएगा तुझे कहा ना एक बार मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी लल्ला तो आंगन में खेलना कितना बड़ा आंगन है हमारा अब देख तो एक ही बात पूछ पूछ के मुझे दुखी ना कर समझा तुम दुखी मत हो मैया मैं यही आंगन में खेलू तो माखन दे दो अरे मेरे लाल तुझे माखन क्या दूसरी भी मिलेगी अब भी लाती हूँ ठीक है आप भी कितने नटखट थे ना माधव आपने मैया से फिर झूठ बोला ताकि वो भीतर माखन लेने जाए और आप बाहर भाग जाए झूठ मैं कहा झूठ कहता हूँ मैं तो सदा सत्य कहता और मैंने मैया से सत्य ही कहा था कि मुझे भूख लगी थी और मुझे माखन ही खाना था अर्थात आप बाहर नहीं गए कभी नहीं रुकमणी बालक का घर तो माता के मन में होता है और मैं माता के मन में बसता था और बाहर कभी गया ही नहीं मैं हारी और आप जीते मैं भी भूल गई थी कि मैं किससे तर्क कर रही हूँ अच्छा माधव ये बताइए कि आगे क्या हुआ बचाना 
Now I got a diarrhea. If you take it a little down, go to the animal, they took it out, took it a little. शक्ति से तुझे इतना पटकूंगा इतना घुमाऊंगा कि तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकलने के पश्चात भी वर्षों चक्कर खाती रहेगी <laughs> आज देखता हूं कि तुझे कौन सी मायावी शक्ति बचाती है <laughs> मेरे लला को सुरक्षित रखना एक माँ की बिंदी को अनसुना मत करना ईश्वर ये 
यशोदा सारे गोकुल वासु के साथ कहा जा रही हे ईश्वर अवश्य कोई नया संकट आया रक्षा करो प्रभु रक्षा करो <laughs> मैं कितने बोले है ना मैं सुरक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना कर रही है अब मैं कह रही है तो मुझे मन नहीं पड़ेगा <laughs> ये क्या ये नन्हा बालक ये नीचे की ओर कैसे जा रहा है मेरी चक्रवात शक्ति से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है ये अपनी माया का प्रयोग कर रहा है नहीं मैं ले पहले कभी नहीं बैठा ना छोटे से पालने में मिठा देते हैं सुन कानून तो इसमें है वाह वाह हाँ पवन का आनंद मैंने अपनी पूरी शक्ति तुझे डराने में लगा दी और तुझे आनंद आ रहा है मैंने तो महाराज कंस को बुलावा भेज दिया है वो किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे अगर ये दृश्य उन्होंने यहाँ देख लिया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा हाँ लेकिन मैं हार नहीं सकता मैं और भयंकर चक्रवात छोड़ूंगा और भयंकर चक्रवात सेवा और कितना समय लगेगा दस कोस महाराज और है बस दस कोस अरे दस कोस तो यू क्षण भर में बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा <laughs> बस मैं अपने कौर को अपने नेत्रों से मरता हुआ देखना चाहता हूँ बस एक बार मेरा कार मिट्टी लोग पहुंच जाए उसके पश्चात उसके पश्चात तो मैं अमर हो जाऊंगा एक ही ईश्वर कंस <laughs> फिर समस्त देवता गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे भयभीत रहेंगे मेरे से और मैं जोर जोर से अट्टास लगाऊंगा <laughs> सारथी रथ की गति बढ़ाओ बहुत आनंद आया मेरी अग्नि गोले के प्रचंड ताप से तुझे समाप्त कर दूंगा बालक संभव है माया तो तू छल कर रहा है मेरे साथ हाँ। नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ मत दानो हाँ। 
Ketuk kali batu. Mestau dan kata hu. Yodja. तो तू त्रिनावर्त को सावधान करेगा मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं तो साहस कि कंस के रथ के समक्ष आ गया काना काना बलराम तो सत्य तो कह रहा है ना सच बोल काना यहाँ आया था कि नहीं मैं यहाँ मैं सच का कह रहा हूँ तू अगर सत्य कह रहा है तो कहाँ है फिर काना ऐसे दुर्दशा कर दी महाराज मुझे क्षमा कर दे महाराज मेरा मत यही है कि आप भी उस बालक से संधि कर ले बालक बड़ा शक्तिशाली है महाराज उसे कोई नहीं हरा सकता किसी में साहस नहीं है महाराज चुप कर तो मेरा सांबर दोस्त बालक के सामर्थ्य से कम आंक रहा है स्मरण है कृष्ण का नाम लेने वाला इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा कोई नहीं कृष्ण 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 तू पर क्या कर रहा है जल्दी चौथा का स्वर सुनकर तुमसे यहाँ नहीं गया ना ये गोपी अभी तुम्हें पीछे पीछे आ गई लल्ला चुप कर बस बहुत हो गई तेरी मनमानी चल चुपचाप से नीचे उतर जा क्या मैया 
अभी तो मैं छोटा हूँ उतरते समय यदि घी पया तो मुझे तो भय लगता है ऊंचाई से अच्छा वृक्ष चढ़ते समय तुझे भय नहीं लगा अब डरने का स्वांग कर रहा है तू चल चुपचाप से नीचे आ जा झूठे मुझे झूठा मत तो सच में तो बड़ा भय लग गया है मैया झूठा ना कहूँ तो तुझे क्या कहूँ घर से ना निकलने का वचन किसने दिया था तूने ना वचन तोड़ना झूठी तो होता है काना बलराम ने मुझे सब बता दिया कि तू तो कैसे बेचो से लड़ रहा था लल्ला कितना सा है तू तो? तुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी नजर काटती हो मुझे आशीष देती हो मैं बलराम कैसे कुछ होता ये दाऊ की तादत है छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए तुम सुबह में बताओ क्या तुम्हें यहाँ कोई देवता दिखे है दाऊ क्या तुम्हें चुगली करने में बड़ा आनंद आता है दाऊ की बातों में माता ना मैया झूठ बोल रहा है छोटी माँ मैं क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि सब मुझे तुमसे अधिक प्रेम करते हैं है ना? काना जल्दी नीचे आओ ना तो मैं ऊपर आकर तू जल नीचे उतार दूंगा तुम ऊपर आओगे हाँ मैं ऊपर आऊंगा कभी नहीं करूंगा चलो दोनों घर चलो अरे मैया छोड़ो ना जो साया ने किया है मेरा काम क्यों खींच रही हो मैं तो उसकी सहायता कर रहा हूँ सहायता कर रहे हो दिख रहा है हमें ये जानना है कि वो दैत्य कहा है बताओ चलो बताओ कि वो दैत्य कौन थे वरना बहुत दंड दूंगी तुम दोनों को नहीं बताओगे तुम दोनों ठीक है मत बताओ अभी चलो घर पे घर में सारे खेल भुला दूंगी तुम्हारे चलो दाऊ हम तो जगत के यक्षा के लिए चले हमें सचा दादी ज्यादा बनो मत ये दुर्दशा तुम्हारे कारण नहीं हुई है आप खड़े रहो एक टांग पर तुम हंसे हो दाऊ तुम्हें लज्जा नहीं आती सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है अच्छा मेरे कारण क्यों क्या हुआ सकता थी उस डाना से भिगड़ने की क्या कहता दाऊ उस दुष्ट के भाई से मैं मुझे घर से नहीं निकलने देती थी गोकुल की गए को कोई तंग कहे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था मैंने उस दुष्ट को सही जगह पर पहुँचा दिया कौन सी जगह पर कंस मानसी के पास मेरे महाबलशाली दाना हो मेरे महाशक्तिशाली दाना हो एक के बाद एक <laughs> उस बालक से परास्त होकर मेरे समक्ष आ जाते हैं इस दुर्दशा में <laughs> तो मुझे इन पे विश्वास नहीं था मैं इनकी सदैव सहायता करता हूँ हर सुविधा का ध्यान देता हूँ जब चाहिए तब और तो परिणाम देखो क्या परिणाम शून्य समय ठीक नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं मैं 
परंतु संसार साक्षी है कंस स्वयं समय के गति को रोक सकता है और मैं रोक के दिखाऊंगा मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने काल को अपने हाथों से समाप्त करूंगा महाराज आप कृष्ण के सम्मुख ना जाए एक छोटा बालक इतने बड़े व्यक्ति को कैसे हरा सकता है तो मेरा मानना है कि वो बालक विष्णु है विष्णु का ही रूप कृष्ण आपको चाहता है कि आप उसके सम्मुख जाएं और वो आपको अपनी माया से हरा दे अगर दुश्मन रहे महाराज कि गोकुल और गांव के अन्य बासी सिर्फ आपके नाम के आतंक से ही कर देते उचित कहा तुमने शासन भाई से चलता है शासन कर से चलता है शासन शक्ति से चलता है और मैं तो स्वयं शासन हूं ना <laughs> और हम तेरे बात का स्मरण रहे ना मंत्रणा देने का तो साहस मत करना अन्यथा परिणाम तुम बारी बात जानते हो जानते हो ना <laughs> ये क्या प्रभु आप अपने शत्रु पर इतनी कृपा आपने पृथ्वी पर अवतार दैत्यों का नाश करने के लिए लिया है किंतु देख रही हूँ कि आप उनका उद्धार कर रहे हैं उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं ये उचित नहीं है बड़ी भोली हो तुम रुक्मणी इस पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी की आत्मा को तब तक भटकना पड़ता है जब तक उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती इसलिए बार बार आत्मा को जीवन मिलता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होती है और इसी भांति आत्मा अंतकाल तक भटकती रहती है उसके कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है उसके किए गए कार्यों से उसके अगले जन्म का प्रारब्ध होता है किंतु आत्मा इस बंधन से मुक्त होकर अपने परम तत्व अर्थात मुझमें मिलना चाहती है और यह उसी आत्मा के लिए संभव है जो मेरी शरण में आ गई हो जिसने एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को मुझमें सौंप दिया तो इस बंधन से उस आत्मा को उबारने का उत्तरदायित्व तो मेरा है दैत्र दिनावत यूं तो हमेशा बुरे काम करता रहा किंतु अंत समय में उसने मेरी शक्तियों को पहचाना और वो मेरा शरणागत हो गया मेरी शरण में आई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त होकर मुझ में मिल जाती शरणागत वत्सल भगवाना आपकी शरण में आई प्रत्येक आत्मा आपको सर्वप्रिय है आपने चारित्र कर दिया माधव सत्य कहा रुक्मणी परंतु इन सबसे परे मैया यशोदा तो बहुत भयभीत थी दैत्यों के कारण मैया यशोदा को सदैव यही भय लगा रहता कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए मां तो मां ही होती है वो तो होगा ही एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता फिर आप तो है ही मनमोहन आपके लिए मां यशोदा की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी कितनी बाधाएं आई थी आप पर इतना सब होने के पश्चात भी कंस के क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई होगी ना माधव बताइए ना माधव आगे क्या हुआ आपने कुछ सुना हाँ हाँ एक ऐसी धामी है ये चूहे तो यही कहीं से आया है कहीं है धोनी उन चूहों की नहीं जो मेरे पेट में इतनी देर भूख के बारे उछाई कोट कर रहे हैं
संतान के प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है यशोधा अभी छोटे से तो है दोनों और काना तो कुछ समझता भी नहीं इस आयु के सभी बालक इतने चंचल होते हैं कहीं ये बालक चंचलता में अपने आप को अहित न कर बैठे समझाया मैंने फिर भी नहीं समझते तुम्हें तुम्हें क्या करो मैं जानती हूं कि सायु के सभी बालक चंचल होते कि तुम पूरे गोकुल में खाना से अधिक चंचल कोई बालक नहीं असहाय महसूस करती हूं स्वयं को स्थिति में उसे दंड नहीं देना चाहती तो मन मार के दंड देना पड़ता है ताकि और चंचलता ना करे अब आप ही बताइए यार मैं क्या करू धन की क्षति को कम करने के लिए कर के दस प्रतिशत ज्यादा देंगे और साथ ही महाराज कंस चाहते हैं गोकुलवासी अपनी अपनी गायों से प्राप्त होने वाले दूध कई माखन कल से मथुरा नरेश के यहाँ पहुँचाएंगे जो भी महाराज के आदेश का अवमान करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा सुनो सुनो नहीं नहीं दादाजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते अरे एक तो था कर ऊपर से घर का दूध दही माखन अगर मथुरा भेज दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा अरे हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे एक राजा को उसकी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए किंतु महाराज का हम सबका सर्वनाश करने पर चुने आखिर महाराज चाहते क्या है अन्याय है राजाजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं जानता हूं कब को क्या चाहिए ये आप क्या कह रहे हैं नंदराज जी आप ऐसे गुगुल छोड़ के नहीं जा सकते तो क्या करूं सौमित्र कंस प्रतिदिन गुकुल वासियों पर भिन्न भिन्न अत्याचार कर रहा है वो राजा होने का अपना कर्तव्य भूल चुका है किंतु मैं गोकुल प्रमुख हूं मेरा कर्तव्य है आप सबकी रक्षा करना कि तुम्हें ऐसा करने में आसाई रहा प्रतिदिन जब मैं स्वयं को दर्पण में देखता हूं तो और लज्जित दिखाई देता इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं गोकुल प्रमुख का पद त्याग कर अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा मेरी अनुपस्थिति में उपनंद गोकुल का कार्यभार संभाल नंदराज आपकी आज्ञा का अनुपालन मैंने सदैव सर झुका के किया है परंतु मैं आपका सेवक हूं अगर आप गोकुल छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ गोकुल का त्याग कर दूंगा मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता समझने की कोशिश करो उपनंद समझ गए नंद जी हमें समस्या में छोड़कर आप भागना चाहते हैं ताकि स्वयं अपने परिवार के साथ चैन से जी सको कंस को लगता है कि गोकुल में उसका काल जन्मा है और आप 
हमें छोड़कर अपने बालकों को बचाने के लिए निकल पड़े ये तुम क्या कह रहे हो परवल तो क्या हुआ बरसों में झांसे में क्यों रखा कि गोकुल ही आपका परिवार है आपके घर में भात बनता है तो सारे गोकुल में बनता आया है गोकुल में किसी के घर में कोई संकट हो तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है अरे गाँव के नहीं इस परिवार के मुखिया है आप हम आपको नहीं जाने दे सकते हाँ नंदराज हम सब आपको गोकुल नहीं छोड़ने देंगे आज तक हम सब ने मिलकर हर आपदा का सामना किया है तो आगे भी करते रहेंगे यदि गोकुल का हर मनुष्य आपका अपना सगा है तो आप भी हमारे अपने हैं हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे बोलो यशोदा रानी तुम्हारा लल्ला हमारा लल्ला नहीं है माना हम आपको ताना देते हैं इसका अर्थ ये नहीं तुम हमें छोड़ जाओगी नंद बाबा हम सब मिलकर कंस के अत्याचारों का सामना करेंगे आप सब ने मुझे विवश कर दिया है रुकने के लिए मैं गोकुल त्याग कर नहीं जाऊंगा किंतु मैं सोच रहा हूं इस समस्या का समाधान क्या है मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रजा होने के नाते हमें सम्मान पूर्वक एक बार कंस को कर देना चाहिए उसके पश्चात यदि वह हमारी बात नहीं मानता है तो हम कठोरता से उसका विरोध करेंगे कहिए क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? हाँ हम आपसे सहमत हैं। हम आपसे सहमत हैं। हाँ हम आपसे सहमत हैं। देखो काना ये गोकुल वासी हमारे लिए अपना दूध मक्खन कंस को देने जा रहे हैं कितना प्यार करते हैं सब आप मुझसे किंतु सोचो इन सब का क्या होगा क्योंकि सभी गोकुल वासियों को अब जीविका तो गौरत से ही प्राप्त होती है क्या सारा दूध मक्खन देकर गोकुल वाले भूखे रहेंगे ये सब गोकुल वासी मेरे लिए कितने बड़ा प्राप्त कर रहे हैं अगर गोकुल का एक भी व्यक्ति भूखा रहेगा तो जन्म में 